ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சிம்பிள் லைஃப் ஸ்டைல் வித் திவ்யா இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு தோசை ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட் தேவைன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஒன் கப் பாசிப்பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் தென் ஒரு கைப்பிடி கொத்துமல்லி தலை ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை ஒரு இன்ச் இஞ்சி பொடிப்பொடியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு க்ரீன் சில்லி இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம அரைக்க போகிறோம் இப்போ வந்துட்டு நான் இந்த கப்பில் வந்துட்டு பாசிப்பருப்பை ஒரு த்ரீ ஹார்ஸ் ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம ஈவினிங் வந்துட்டு மாவு இல்லை அரிசி மாவு இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நமக்கு மார்னிங்கே தெரியும் இல்லைங்களா அப்போ வந்துட்டு நம்ம ஆஃப்டர்நூனே ஊற வச்சிட்டோம்னா ஈவினிங் நைட் செய்கிறதுக்கு நமக்கு இதாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ உடச்சோம்னா ஈஸியாக உடையுது பாருங்கள் இந்த பதத்தில் இருக்கணும் இப்போ வந்துட்டு இதை ஒரு கிரைண்ட் பண்ணுறக்காக ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த தண்ணி வந்துட்டு வடிகட்ட தேவையில்லை கொஞ்சமாக தான் இருக்கும் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு நல்லா கழுவிட்டு ஊற வச்சுக்கணும் இப்போ நான் இந்த தண்ணியோடவே இதை ஆட் பண்ணுறேன் எக்ஸ்ட்ரா வந்து இது கூட தண்ணியெல்லாம் எதுவும் ஆட் பண்ண தேவையில்லை அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நம்ம இது கூட கொஞ்சம் கல் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை கிரைண்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ மிக்ஸ்டு பாருங்கள் நல்லா க்ரீனாக பார்க்கவே கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ சைட் பை சைடாக நான் அந்த தோசை தவாவை வந்துட்டு ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதில் ஊற்றிக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப ஈஸி பார்க்குறக்கு எப்படி டெம்ட் ஆகுது பாருங்கள் நல்லா க்ரீனாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது கண்டிப்பாக ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குட்டிஸ் எல்லாம் ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இது கூட நம்ம கொத்துமல்லி தலை ஆட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம புதினா வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்ல மனமாக இருக்கும் இஞ்சியெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஒரு லிட் வச்சு இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் நல்லா வேகட்டும் ரெண்டு பக்கம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் டெய்லியும் அரிசி மா தோசை கோதுமை தோசை இந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு நாள் பாசிப்பருப்பு தோசை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப யம்மியாக இருக்கும் டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை எனக்கு கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் நல்லா ப்ரௌனிஷ் ஆகிடுச்சு ரெண்டு பக்கம் நல்லா குக் ஆகட்டும் குக் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்மளோட சுட சுட நல்ல கிறிஸ்பியான நம்மளோட தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக கிறிஸ்பியாக இருக்குன்னு பாருங்கள் இது கூட நான் சன்னா கிரேவி வந்துட்டு காம்பினேஷனாக வச்சுருக்கேன் இது கூட நீங்கள் தேங்காய் சட்னி சாம்பார் எது கூட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கனாலும் செம்மையாக இருக்கும் டேஸ்ட்டு கண்டிப்பாக ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாய்